大家女明星都爱的 T 恤穿法，下摆打个结，板在进 T 恤，搭条高腰裙，超显腿长哦。喜欢就上唯品会搜“妻子”买同款吧。本节目由唯品会冠名播出，跟着妻子去旅行，超值好物买不停。本节目由三星 Galaxy S 二一系列赞助播出，幸福之旅实力开拍。本节目由思维小班直播课你拍一赞助播出，思维变能力就上你拍一。本节目由 Seven Nice 头皮护理液赞助播出，唤醒头皮活力，解锁发亮秘密。大家好，这里是由唯品会独家冠名播出的《夫妻治愈观察真人秀》《妻子的浪漫旅行》第五季。加入芒果 TV 会员，每周三中午十二点抢先看《妻子的浪漫旅行》第五季；每周四中午十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容，还有每周二播出的 PD Vlog 加码福利等你来看。大家好，我是李爱。那么根据惯例，各位丈夫们都知道接下来各自要做什么了吧？看片，看电视，自我介绍一下吧。<笑>风哥 ，Hello， 大家好，我是张馨月的老公林峰。嗯，大家好，我是蒋勤勤的老公陈建斌。大家好，我是秦海璐的老公王新军。大家好，我是周杰的老公周凯。哎，行，越来越熟练了。我们这一期啊，汉哥来市港做导游啊，今天会不会延续这种舒服的感觉？啊，舒服。啊。我们要不一起先来看看吧？好。哇，哎呦，太美了。这多么愉快呀、啊！这个这个旅程，我的天，这感觉是拍那个司藤啊！是的。Hello， 大家早，今天又是新的一天。今天比昨天要暖和很多，蓝天白云，来看一下，阳光不错。今天是白衬衫学姐，哎呀，白衬衫学姐又来一个，哎呦，看看你的装扮，一身白，我来来来来来，哎呀，哎呦，哎呀，你看他还把心机放到外面，把什么？厚的是吧？我妈记错了是吗？哎呦妈呀！小伙挺帅。哎呦，咦，男神，男神你出来啦！早上好呀。有没有点奇迹社的小伙啊？哎呦，想起妹出了。他带着我骑那个公路赛，拽着他的那个皮夹克，你手指头感受到的是那个男人的那种硬朗，你知道吗？骑一过来给我抓一下。那不行。打没打没？来坐。哈哈啊！这一段军哥，军哥把眼睛蒙了。那不行，军哥得把眼睛瞪大了看。抓稳了。这个紧紧的抓住你，来一个急刹车！哎呀，哎呦，走开了你！哎，真会哄姐姐开心，哎呦！哈哈，哥，下回我们旅行你得备备上一件。这段别给我老公看啊！哈哈哈其他姐姐呢？他们呢？你准备出发了啊？要出发了吗？我要穿外套去了吗？哎，皮衣吗？带没带皮衣啊，海露姐？没有啊。没带？没有。遗憾了吗？嗯，没有想到会遇到一个穿皮衣的男人啊。<笑>这意思是，如果想到了，都会带皮衣的。对。哎，你看我这皮衣，你能不能穿？我不要。虽然你是弟弟，我也不要。我要了。哈喽，婷姐姐也穿了皮衣啊！你看海龙姐，今天是皮衣趴吗？你们？啊
，真的。这也穿的皮。张翰不需要我，你看到了吗？大家其实都很跟你。<笑>走，走，你看你们是皮衣，皮衣三人行。走吧，我们上车啦。知道我们汉哥今天给我们的安排啊？虽<笑>然我也是是个小助理，我我哪有不资格说这个玩意儿？<笑><笑>接下来你就要当导游了，有信心吗？还挺有信心的。有压力？没有，完全没有压力。没有。张翰应该准备的非常充实，整个行程。期待一下哦。走吧。来吧。准备了啊。旗<笑>子。找了个喇叭，我觉得。<笑>拿个麦。今天呢，咱们的旅行马上就要开始了。<笑>然后大家看到这个旗是一个空白的，嗯。那我们今天的主题是画旗子，不是，白玩白玩<笑>白玩儿，可以。因为这个地方是空白的，我觉得这个地方做的一切是要我们来书写的。所以我今天真的是要趴赛了吗？趴<笑>赛。然后今天呢，我们大概有几个就是旅游的场景啊。是什么？一个是在茶海有 CS。哇 ，CS CS。吃鸡吗？打打打打枪的那种是吧？对。你确定这是女生要玩的游戏吗？几位姐姐满脸写着拒绝，压力山大。<笑>你有打过 CS 吗？没有。我也没玩过，没有。那是我这一生都不会选择的选项。这汉哥是太不容易了。你知道姐姐的座右铭吗？哎，勇往直前，无所畏惧，能躺着就不坐着。你们现在想象的可能跟你们所见到的是一定会不一样。啊啊，是吗？我老公说了，团结、紧张、严肃、活泼，还记着呢，还不错。<笑>对对对，对对对对对对对，有点为汉哥担心了。我现在看来啊，这好几个姐姐都有霸气侧漏的嫌疑。<笑>我发现，在节目中大家穿的都很好看，屏幕前的你喜欢的话呢，就可以打开唯品会搜妻子，就能买到同款啦。品牌特卖就是超值，我们接着往下看。姐姐、妹妹们，做好准备了吗？做好了，做好了。你看你的表情，<笑>傻了吧都。来吧，宝贝儿们，下车了，干活了。就在茶园里头打呀？对。哦，哎呦，这个绝对属于挑战了，姐姐们。对呀、啊。我们准备集合了。哦哦哦，来了！我来公布一下。哇哦，有惊喜啊！这是。东北，东北，帅哦！他很有趣味性，然后很有互动性，就是彻底让姐姐们去体验一下，就是他们都没有体验过，就这 S S， 姐姐们他们会很开心的。讲的这么坚定吗？我都表示怀疑。<笑><笑>你看这个姐，你看这姐姐的表情，<笑>马上就要霸气侧漏了。我觉得，<笑>我可不可以暴打？这又又走一个，<笑>有没有自杀模式、啊？有没有自杀模式？<笑>我们现在坐在这儿，然后他们秃噜一下就结束了，好了，非得在这里。傻<笑><笑>。之前你有担心过姐姐们会不喜欢吗？我没有。我觉得 CS 不好玩，特别不想玩，就不太适合我。我觉得是他自己想玩。<笑><笑>太难了。张翰主要是从他的角度出发，觉得这应该很好玩。因为他自己还特别自信，你知道吗？我觉得没问题。我没有。大家都换好了吗？我来公布一下。你别说，张翰真有一种教官的感觉啊、嗯！今天呢，我特别给你们准备了一个礼物。现在所有人向后转，向后转
不能回头啊！是老公来了吗？我怎么感觉我老公来了呢？我的第六感会不会准呢？你们对于今天咱们这场战争有没有信心？有。哎，你看这声，觉得老公来了，这声多大声儿？<笑>是不是要往死了打他们？是。<笑>向后转。谁呀、啊？谁呀、啊？<笑>这给我弄得跟牛魔王似的，什么乱七八糟的！<笑><笑>我笑死了！哎呀，太吓人了吧！<笑>这啥第六感啊？这是多么幼稚的第六感！<笑>我老公比你帅多了，你这个。<笑>会笑场的，好样的！这个连打的欲望都没有，好吧？我老公这刷眼皮的，<笑><笑>我见您了。哎呦，这谢皮，这谢皮吗？谢您了。这什么呀？这个眼睛都没睁开。我老公不长这样，我老公比这帅多了，哼，帅几百倍。这<笑>帅几百倍<笑>！你说张翰还有想法哈、啊，有设计。那个画像弄得都都变形了，你要弄就好好弄嘛，你弄的什么呢？想法还是好的，就做太糙了这个。执行的时间短了，太糙了这个，没办法。要让教练带我们那个先进场地去熟悉一下，走。他们应该在那边，我们包抄他们。您有一条新任务，请查收。您有一条新任务，请查收。新任务要准备，开始了，太吓人了，这个音乐响有点紧张呢。好想替我老婆上阵呢、啊，我很想去玩一次，小心啊！主要是这个面具也给他们造成了很多困扰，<笑>他们也看不清了。走，打他丫的，打他丫的，<笑>打他丫！<笑>他们都不站起来，可怎么打？他们都不站起来，可怎么打？嗯，这是谁？陈老师是吗？<笑>这里就在这儿有一个，哎哎，队长，队长，自在配音，嘟嘟，还在自己配音笑的，完蛋。我真的我不想打，就这些。这谁啊？动作还挺专业的，是我老婆。哦。这腿太酸了，太难。哈哈哈！猥琐发育型。我去那边，还知道包抄呢，莫名其妙的就找到了老公，还是个假的。打！我操，还知道躲呢，这个。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！战术撤退。淘汰，我已被淘汰。哈喽，姐，已经打打到了，找他算账。我来了，就在那儿，就在那儿。走，来吧，找对戏。哈哈哈感觉有种故意的感觉。你看，你看，哎呀，迅速的把自己搞死也是一种玩法。我们先去休息了，是这意思吗？哈哈哈
，报仇，妹妹啊！哎呦！看谁枪法准！哇！王心之投胎，击杀！哇！我杀了一个人！哦，死一个！哇！已经挂一个。就是别躲，镇定的就对着对打，你知道吗？对，多玩游戏是好的。击杀，林峰淘汰。哇，我又击杀了一个人，我又击杀一个，我击杀两个人了。<笑>同志们，同志们，我杀了两个人了。<笑><笑>真棒，真棒！<笑>剩下谁呀、啊？就剩我老公了。还有最后一个，我、哦、被包抄了。哇！哎呦，啊、你好惨呀，凯哥！哇！我看到的就是我的老公。好了，他们都死光了。老公，你知道脾气要对我好一点了吧？啊？不然你对我不好的话，你看看这个下场，太恐怖了。多大的仇啊！哎，你们有放空弹代表胜利一下吧，三二一，二二一，真棒！我们俩就站着打，看咱多久冒烟。海洛，别动了！这是什么小学生模式？太近了，太近了，不好用。就是春游吧，小朋友，这个。你冒烟了？我冒了吗？你冒了？冒了。姐姐们是玩嗨了，这是。那个我从来没玩过，一开始我也非常的抗拒。玩完那以后呢？再来一局可不可以？真<笑>的想跟我老公一起玩。我很想去玩一次，但不是这种啊彩蛋那种，打到身上那种，那种比较真实。那么合体的时候可以来一次这样的？可以啊。姐妹累不累啊？累。行，是这样，在座所有老公为你们精心准备的一份大礼。我的老公好重啊！我的老公好重、啊，<笑>我有点为你们的礼物担心。你你这是什么东西啊？不，我就说吧，我老公太有仪式感了，你看，还有包装。Surprise！ 一块砖头。什么？什么东西？没意思了。哎呦，看了这个字之后吧，我还是有点甜的。愿我们的爱情坚如板砖。哎呦，你们经常互殴吗？这个意思，啪<笑>啪的。不是，你知道，从一个女生的角度来说，你送我这个东西吧，我又不能扔，对吧？完了还得拎着，多沉。<笑>这个我得解释一下，<笑>那个。主要是因为，在生活上，只要你喜欢的东西，我通通都满足你啊。但所，而且，但是我老婆她的人其实，她需要的那个，嗯，呃呃，看你是在什么情景下送送的。<笑>送了一块希望我们上面写着嘛。<笑>让我再圆圆一会儿吧。好好好，再圆一会儿，再圆一会儿，来来来，圆一下，圆一下。再圆一会儿。就因为我真的觉得我跟我老婆真的要情比专尖，所以就呃，真的希望
我们的爱情是长长久久，长长久久。哎，长长久久。不，<笑>这个真的是带回去超重啊！婷<笑>婷姐的。什么？嗨，兔兔，多可爱啊，多好啊，幼稚，太幼稚了。<笑>但是呢，我觉得还是挺开心的，因为陈老师啊，嗯、呃，他把他的那个微博头像啊。设置成了一个兔子，然后一开始我觉得这个人好幼稚啊，为什么要弄一个兔子？我还问他，我说你的微博头像为什么是个兔子？不，你你不是属兔的吗？哦，所以他的微博和他的那个微信头像都是个兔子，特别不符合陈老师的气质。哎呀，好甜呐、啊！真棒，真棒。<笑>海露姐，你这什么东西啊？哎呀，你老公真是，好无聊。这是啥？袜子。饿了有吃的，冷了有袜子，多好啊！老公，这个鸡腿有点辣，下回别买啊。吃饱了才会减肥吗？老公太懂我了，我今天在干嘛？鼻炎，鼻炎犯，我就跟流水一样的。这个好，这个好，可以，可以，可以，可以。感动吗？还挺感动的。他怎么会知道我今天会犯鼻炎呢？这纸憨子喷雾、啊，不是鼻炎喷雾啊！<笑>我真的翻了个白眼。<笑><笑>秦姐，我昨天打鼾了吗？没有。来，多此一举了吧？真的。我本来就是想问一下，你为什么会想到要给他送一个止鼾的那个喷雾呢？啊，别人对他的印象不好。哎，这么说法就好，好听很多。哎。<笑>你有没有送过什么东西给老婆没送对的？基本上没怎么送对过。我今天已经翻第二个白眼给你了，周凯。基本上没怎么送对。哎呀，我刚才一直在想，我说买过什么？哎呦，全民营养来说一说。比如说有一次，有一个他特别喜欢的一个女演员的传记。哎呦，我说这个就是给我准备的呀，我就把它就买下来了。包好像那个砖头一样包好，<笑>专门给他寄到这个剧组去，他在拍戏啊、嗯，然后一直他拍了三个月，拍完之后，那个书一毕业都没看过。<笑>如果那本书你给他读的话，应该是没问题。<笑>哪不可能那么厚？怎么可能？<笑>走了，我们去吃饭了。刚看完他们打 CS， 接下来他又要吃饭了。哦哦哦哦哦，又有问题了。<笑>吃饭是我们的难关呀。走，我们下一站。耶。去斯莫拉瓦族村幸福餐厅。走。这就是那个斯莫拉瓦族村。啊。哦，瓦族村。瓦族。这个村子现在已经有五百年的历史了，哇！它是一个原生态的古寨，真漂亮。走进斯莫拉，就是意味着就我们大家都会收获幸福。哦，太美了，文化的地方，这是欢周杰喜欢去的，但周凯就不喜欢去的地方。<笑>会在宝族村里边的幸福餐厅就餐，我就大概把餐点了一下，然后还有其他东西，你们要想吃的话再点。哎呀，挺用心的，张涵涵。
。来来来来来，我觉得我拍照还是可以的啊。吃饭。哎呀。哇，很丰盛。火锅。哇，我饿了。嗯、哇，烤鱼。哇，这烤鱼好香，天啊。<笑>嗯，<笑>豆腐好好吃，超嫩。哇，这个好好吃，是不是？嗯。粉蒸肉，这是我最爱吃的。你少喝点咖啡吧。我这第三杯咖啡了，海螺姐。我。我在家就每天都要有一点时间自己独处。然后就喝咖啡，就自己到门口，嗯、然后找个那个咖啡厅坐着，自己喝一点。你老公会跟你一起吗？他会，但是你有的时候还是想自己。我喜欢有一点自己的空间。哎，那你们度过蜜月吗？度过。蜜月是按照我的节奏来的。我们去的澳洲，就是什么公务，拍那些照片，然后又去了凯恩斯跳伞。哦，厉害。你是蜜月了，他是什么月就不知道。<笑>就是做完了，他会觉得挺开心的。做之前他很抗拒，真的吗？挺开心，<笑>我是那种被动型的。<笑>哎，我一直想问一个问题啊，姐姐们，度蜜月这个的含义到底是什么？就。一定要出去度蜜月吗？还是说享受二人时光嘛？就是，就是，就是抛掉所有工作，还有家庭的，就是很多琐事啊、烦恼，就两只属于两个人的时间，开开心心的去享受两个人相处的每一刻。哦，这样，<笑>一个敢讲，一个敢听，说的他好像有度过蜜月似的。我觉得是有一个仪式感的感觉，就是你们两个就是弄完，其实婚礼很累的，我觉得，就两个人脱就把这个做完了之后一起去放。你们婚礼是什么样的类型的婚礼？哎呀妈呀，我一说到婚礼我就，<笑>我感觉我的婚礼就是就是我自己给自己加太多戏了，嗯，就是要把自己幻想的、觉得能做的全部在那个婚礼里全部体现。哇！哦，这么好看！我爱你，老公。其实，老公，我一直想对你说，你在我心中像山一般的男人。我爱你，老公。我又草坪，然后又室内。怎么出门一套就是迎宾一套，穿那个纱特别长。试词的时候我也特紧张，进场还跳舞穿着旗袍，然后我还骑马。因为当时我就很酷，我觉得这样子，然后入场。哇！太作了！你能折腾呀？我我后来我就说我自己太作了，整个婚礼弄完之后，我声音哑了一个，就差不多一个月就。你是按那个个人演唱会来的吧？<笑>个人演唱会。<笑>加戏加太满了。哈哈哈哈哈。你老公保住你，不让你在家，是给你整了一个倍儿累的婚礼。<笑>太累了。<笑>说真心的，那个婚礼你累不累？嗯，我还好。那如果要删掉一些环节的话，你会删掉哪一个？环节啊，就把我的环节删了可以，他的别删吧。怎么个意思？感觉这婚礼不太想参加呀？这。<笑><笑>你享受吗？我的话觉得还不够投入，发挥还不够好。哦、还在自我检讨。发挥成什么样？<笑><笑>所以刚才周杰虽然很开玩笑，也很大方，说自己太作了怎么样？但是如果不是当时他把自己所有的愿望都实现的话，可能现在多少还会觉得，哎呀，如果当时也把那个事情做了就好了，对不对？对对对，因为这婚礼嘛，他
其实大部分还是女生比较想要很多环节的。嗯，就对于我来说，就要给她一个交代。嗯。陈老师，现在求婚的时候是什么什么时候啊？我觉得，我觉得陈老师的求婚跟别人不太一样吧。嗯、大家都要戒指啊，跪单膝跪地，玫瑰花呀、啊、什么的。陈老师是，陈老师是皮带了两个皮箱，一箱书，一箱衣服，就拎到我们家来了。从今儿开始，我就住你这儿了。<笑>他的意思就是说，我就交给你了。可以啊，陈老师会玩吧，陈老师。<笑>然后你你咋说的？<笑>那就来吧，<笑>来吧。行李怎么就这么点儿啊？<笑><笑>我觉得我和晴姐是极端，两个，<笑>一个极简，<笑>一个极复杂。哦哦哦。追问一下，你有？担心过说，不让你住进去，这点自信我还是有的。<笑>呃，但是这就算求婚了，未免也有一点简约了一点啊。不知道该怎么回答你，这哥们儿真的把人都问崩溃。我我我我觉得我们是这样的啊、哦，我们是。先去民政局领的证儿、嗯，那你领证之前你总有点表示吧？你们怎么决定的去领证了呢？领证之前不是我在一个地方买了钻戒吗？然后就领了证儿，然后我想，然后，等一下，等一下，就是很关键的一个点，这个我可能不能漏过。领证之前总得有人说我们结婚吧？嗯，那谁说的？在什么情况下说的呢？我觉得应该是在。一个特殊的日子，<笑>你忘了是吗？没有，我告诉你吧，实际上就是在二月二十一日。啊，然后呢？我就说明天，明天是一个非常伟大的日子。嗯、因为人类就是靠明天不断的发现明天的可能性。然后呢？<笑>我我觉得反正就是差不多就是这样的一个情况。我说不如我们，哎，我们去领证吧。啊，那那肯定是在二月二十二号之前嘛，嗯、不可能是在二月二十二之后。嗯，你这你能理解吧？我能理解。<笑>就是你这个过程你都忘了是吧？没有忘。他深深的被我封印在我的记忆的某个角落。封印这个词你懂吗？封印就是封啊，啪啪，这样的封印，藏在内心的某个角落，永无世人，因为它太珍贵了，太珍贵了。你忘了？没有，我没有忘。嗯，你没忘，这样你好跟晴晴姐交代。<笑>我相信陈老师。啊、哦。哎，那你办过婚礼吗？当时我们也想过要不要办婚婚礼什么的，然后老陈就说：“乔家待会儿还不够吗？”什么意思？呃，我们七天那个戏拍了，他说我们结了七天的婚还不够吗？真的很累很累，够了够了够了，拍了七天还不够吗？这是什么回答？拍戏跟你有什么关系，陈老师？哎、直接直接给我，对对，直接就让你来了。我没有办过婚礼，但是别人替我办过。什么叫别人替你办过？就是有一个节目，他们就替我们办了一次婚礼啊。他们全部都布置好了，然后是临时通知我们说，我们要给你们一个惊喜。然后我就临时的全倒，然后去买裙子、婚纱都没有，然后就拿了一个白色的长纱巾扎头上，然后带着我儿子。那个节目带着我们双方的父母，我儿子都已经七岁了，我觉得特尴尬，我觉得。但是那一刻，真的那一刻出现的时候，我觉得哇，超感动，超幸福。我之前。
仙女一样漂浮在天上，然后陈老师把我带到了地上，然后让我过了脚踏实地的生活。我很感恩这一切。今天是个美好的日子，希望把这份美好的感觉给在场的所有的人。现在我回过头来，再看的时候，幸好有这样一个婚礼，就觉得特别庆幸，还是很幸福的啊，还是很幸福，而且儿子当你的花童，这个感觉特好，对，就特别有意思啊。哎，那他有没有回顾一下说，说人家给咱办的婚礼，现在仔细想想，还是挺幸福、挺甜蜜的。我觉得他应该谢喜吧。哈哈，怎么都被我摊上了？怎么那么省事儿啊？拍个戏把老婆找了，做个节目把婚结了，<笑>太省了，对吧？建斌老师。那个有点简约啊，<笑>那个我我觉得，当然生活中是非常需要仪式感的。我们在一个太平洋的一个小岛上，我们办那个婚礼，然后呢，我儿子当时也在，那个是我们家庭的一个回忆。对，哎，那我觉得那个我就我就特别喜欢，他就让我觉得这个东西很重要。所以我就觉得老二再稍微长上半岁一岁，我们还可以再办一次像这样的婚礼啊。那这个算是一个约定了。你有跟蒋老师就是聊过这事儿吗？我没有跟他聊过，我自己决定的，<笑>不知道他们同不同意。<笑>你呢？你这个婚礼没办呢？对，但是我们没有办婚礼，但是我求婚就比较。有仪式感吗？求婚？那这个仪式感有点，嗯，应该没有人会像他一样吧？因为我的求婚比较有点味道。<笑>有味道？什么味道？因为他把那个求婚他办在洗手间里面，办在洗手间里面。啊、<笑><笑>不会吧？他怎么那么爱那个给给你味道？这个确实蛮有味道的。<笑>怎么想到？就不能让他知道。我能做到的就是把案发地点，在他想不到的地方，因为我相信他怎么想也想不到。我记得当时那天他跟我说，他说今天打扮美一点，说穿美一点。<笑>我想，就女人的第六感，你知道吗？要让我打扮美一点，我说嗯，是有什么事儿吗？有惊喜还咋地？后来就带我去了，就是在香港那个很高的那个餐厅吃的牛排那些，全部就是化了妆，然后还去什么理发店搞了造型啊什么。他也是打扮的，就是很帅，穿的就很也很帅。我就很期待，是不是有个人进来拉个小提琴啊？然后我吃个东西，哎呀，看到戒指啊什么的啊，结果啥都没有，还给我惹生气了。咋的？那个就挑我毛病还怎么样？就反正就是故意惹我生气。这个有点玩心理啊！<笑>我就不高兴，我回到家一进门，他蹭蹭就上去了。后来我上去了之后，我就进房间，他那因为我们家那厕所门是关着的，我就走过去，我打开门，就一下子给我惊了，花呀、气球啊那些，哇！我就噌一个反弹，就弹到床上，在那哭。宝宝，啊，你玩玩套路了啊！<笑>偶像剧这是。相信这一年多里面，要更加认识到自己，才敢出错。我希望我接下来的人生路，会有你的陪伴。我要让你成为最幸福的。
哇。<笑>我筹备这个，我也筹备好几个星期了啊！我其实之前自己想好要说什么了，我看到我老婆那个下感动，一哭，我自己心里面我我完全把自己该说的话全忘了，脑子里一片空白。<笑>但是会担心他说不，不要这一点嘛，会有担心。那么点自信还是有的。呀，你呢？到你了，你有什么幸福的时刻？求婚的那一刻，就在面馆里面啊。就是稀溜稀溜吃着牛肉面，然后他就说：“咱俩什么时候结婚啊？”我说：“我说随时啊。”那你这婚礼办不办？你有什么感受吗？海陆没办吗？没办，准备了一半的时候，后来取消了。为什么？为什么？嗯，家里的一些情况吧，反正就我不太想说。那你会那个吗？就这辈子没穿过婚纱，在在自己的老公面前会遗憾。我有啊，做了一个九米长的大红的凤凰的那种，我什么都有，凤冠霞帔什么都有，我并不缺啊。那个时候不是也订了酒店，我请柬都写好了，我什么都有过。不想说，因为这可能对于我来讲是一个不愿意提及的事情。对，因为那段时间他的创伤其实是非常大的，他自己舔舐了五年。每一次的回忆，他都会是一个再次撕裂的过程。我也不想让他去回忆。嗯，其实怎么说呢？这个，我其实是不太愿意把这种事情讲出来。但是我觉得今天，我觉得也是个缘分吧，也是个机会。当时我们准备是十一结婚。然后呢，我们把所有的细节呀、啊、策划案呀、啊，包括所有所有的东西，全部都已经准备好了。然后呢，九月份呢，我就去拍戏去。结果刚到剧组，这行李还没打开，海陆就给我来一电话，然后他就跟我讲，他说你：“你你要做,做好心理准备，你要挺得住。”我这一听，我这心里就咯噔一下，我说。我说啊，你说吧。他说，弟弟走了，没了。然后我当时呢，确实不相信这是真的。我说，谁跟你说的？他说兰州女孩，确定。这是一四年，然后一五年的一月二号，因为老父亲两千年的时候就是肝硬化，两次病危通知书。那么等于是在一五年的元元月二号吧，老头就走。等于先后的这个一百多天的时间里面，我们原始的家庭四个人，等于少一半。
我就记得就是出殡的那天早上，然后呢下着雨，然后老母亲就坐在外面说：“那个说新娘我特别难过。”我现在也能听明白为什么海璐姐说她不想再看到你回忆这些事情，这个婚礼不会再办了。因为她觉得我很难过，可能一时半会儿这个劲儿也过不去，所以呢，她当时就决定，她说这个婚礼我们就就办了。所以我总觉得呢，心里面还是会有一些愧疚。你看，你们光看到的是我，嗯，重海路，啊，怎么怎么样？因为我觉得没有无缘无故的爱了。那段时间，海路那时候还挺着个大肚子，他是来回跑。就是我这么宠他，或者这么由着他，他一定有他的道理。这个人呐、啊，念好。有你这样的一个媳妇儿，我觉得是我这一生当中很最大的幸福啊！我也是一个很幸运的人。好，真好。其实所有的婚礼梦幻也好啊，什么记忆也好啊，你都比不过每一天的甜蜜。你给了他每一天的甜蜜，所以祝你们幸福，一直幸福。谢谢，谢谢。跟大家分享一下今年的流行色怎么穿，穿的比较素的时候可以用黄色的单品提亮全身。正好汉哥今天穿的一身基础款，就差一件亮色的衬衫啦，接着吧。哎呦，这衣服真不错啊！大家喜欢吗？上唯品会搜妻子就能买到同款哦。商场有的牌子和款式，唯品会都有。关键是外面一件的价格，唯品会能买一整套哦。品牌特卖就是超值。本节目由唯品会冠名播出，跟着妻子去旅行，超值好物买不停，高端盐买雪天。本节目由雪天盐赞助播出。我我很想晒会儿太阳，我其实挺想逛逛的。走吧，走，咱们去逛逛。走吧，宝贝们。杰仔，小旗儿摇起来。哇，今天的太阳很给力哦！哎，这幅画挺好的啊，这不今年牛年吗？哎，我们可以学这个 pose 吧一下。这个<笑>哎呦，这坡对于我来讲确实有难度了。<笑>这大高跟鞋穿的啊！哇！我倒着下，来来来倒着下最方便了。哎，小心哦！哎，怎么感觉像压犯人呢？<笑>我现在感觉你被两个人带走了，你知道吗？啊！不要放开我！<笑>被两个人带走了，我做错了什么？<笑>小坡没有，这个没事，开玩笑的。走，走，走。农产品一条街，农夫特产，农特产品，三遍才说对。汉<笑>哥，我这里，我们要进这里，农特产品一条街。这是考验张翰的时候了，买买买。哇，这是什么东西？哇，这是特色小吃啊！哎呦，羊肚菌吗
。哎，我们可以吃这个。可以可以可以可以可以。看到我们要吃这个。买啊，这什么东西啊？是一份手工卷粉，卷粉哈啊对，好的，汉哥，哎，想吃这个，十块钱一包，可以也可以，这么大气呢，汉<笑>哥，我想要一个这个，买，可以多拿吗？汉<笑>哥，给我七块钱行吗？来，汉哥，你又拿了什么？给我喊付钱，汉<笑>哥，汉哥，汉哥，汉哥的汗都快下来了，<笑>六块是吧？你两块。哎呀，你看汉哥忙的，一路付款，感觉这条街就被这几位给包了。购<笑>物啊！我我真的觉得就是说，他们对这种购物啊、买衣服啊、买东西，有一种就是发自这个内心深处的一种热爱。这个我觉得，我觉得所有。全世界的女人基本上都是这样，然后呢，我觉得是一个特别好的一个锻炼，真的锻炼什么呀？就是你看那步数，一看那好好几万步，对，然后脚都走疼了，哇，那，哎呀，他们还乐此不疲。嗯，多少个商店里的那个沙发，我我都多么熟悉啊！我们进去了以后，坐在沙发上，每次就会看到，也会有跟我差不多的人。差不多的人也坐在沙发上，看手机啊，干嘛的？然后就嗯，很长时间，真的很长时间。好，来，我们来看看，干饭人快，这好好吃啊！我真的饿了。汉哥，你要尝尝吗？这是他肯定要。我俩干饭人又吃饭了。我饿了。哎呀，这么大的，嗯，啊，可是它就是黄好吃了，好不好吃？嗯，对了，我们看着第一个，这让我想起了大学时候的女生们出去逛街就这样。看这小胖小子，流了一脸口水啊！嗯，真的吃不下了，饱了，可以走了。走，走吧，走。手机，手机，咋了？要拍照啊？我给你们拍一个，就这地儿拍出来还挺好看，背景。这太不容易了。来吧。哎，你们要那种就很自然，别站一排，就错落一点。啊，错落一点啊，要那种。我，星月找一下，找一下镜头。哎呀，等一下，这特好，特别好。哇哦，哇哦，可以，好看。哎，真会哄姐姐开心。哎呦，咱们回酒店了，今天。好。今天是咱们那个腾冲的最后一天了。今天晚上我为大家在涛姐的房间准备了一个特别的派对。好，皮衣派对啊，睡衣派对啊。对，确实确实有睡衣的元素。然后呢，还有一个最重要的一点，素颜。素颜。对，我们昨晚已经都素颜过了。是不是化不化妆都一样美？<笑>因为我的初衷就是大家每天都化着妆，然后你都做的很规整，在那聊天。就今天咱没有任何的内容，就是我们在陶姐的那个客厅房间里边，就大家就是就想聊什么就聊什么。哎呦，可以可以可以，那会很放松吧？我们半个小时以后，所有人在陶姐那个客厅集合。就啊、呃，就直接睡一盘了。哦，天还没黑，你会不会有点急？<笑>走，走，呀，到家喽！哎呦妹呀，哎呀，有点累呀、啊。为什么要满足一个男生看一群姐姐穿睡衣，还不换化妆，还不让化妆？
我们为什么要答应他？不是已经回来了吗？可以不答应他吧？汉<笑>哥是太不容易了。本节目由三星 Galaxy S 二一系列赞助播出，幸福之旅实力开拍。本节目由思维小班直播课，你拍一赞助播出，思维变能力就上你拍一。本节目由 Seven Nice 头皮护理液赞助播出，唤醒头皮活力，解锁发亮秘密。今天呢，老公团在唯品会上精心挑选了520的礼物，但是想得到这份礼物没有那么简单，必须要猜中哪一样是你们的老公为你们准备的，才能够替你们的好姐妹领回他们的礼物，包括你们自己的。那先打开看看呗，姐。哇塞，这个衣服还有点好看哎，这应该是我的，粉色是我喜欢的颜色。咦，我老公好像还挺会买的，这睡衣料子还挺舒服的。这个包很好看呢，还有口红。哎，这是个热气球哎，好精致啊！这是不是我老公给我准备的？恭喜跟你老公说，他给你做热气球，感觉很不一样。哇塞，我老公也太用心了吧，好好看哦，开心。这个看起来挺像姐夫为韩露姐准备的。养生我一直都是自己买的，这就是晴晴的了，这个就是月月的了呗。这个颜色也适合她，我们猜的对吗？恭喜姐姐还有妹妹们，你们猜的非常的正确。对，唯品会天天有折扣，那这样呢可以避免你们的老公乱花钱。我们要换衣服卸妆哎。我没啥睡衣了，我的睡衣都脏脏了。<笑>你说汉哥这搞的还要得素颜，后面汉哥看到我们素颜都不想跟我们旅行了。<笑>吃饭前刷牙，为什么要刷个牙来吃饭呢？<笑>别说是张翰这些安排，挺有意思。吃个饭嘛，又不是搞约会，还要刷牙。他不能化妆了，牙就刷一刷吧。<笑><笑>哈喽，哈喽，又好看啊！这睡衣，哇，哇这是要干嘛？<笑>这也太夸张了吧！哇、哦，可以，可以，可以，张翰可以。烧烤啊，这嗯，这个也太爽了吧！你准备了多久，汉哥？我想问一下，就是我跟他们提出的要求。这个装饰也是吗？啊，对，这个是我的窝，今天晚上我就在这儿了。哎呀，<笑>挺用心的，张翰翰。哇，汉哥，你这布置的也太好了吧！啊，我好喜欢这个。<笑>都喜欢。Hello， 高姐。汉哥，你把妆都卸完了吗？嗯。哇塞，你这眉毛长得也太好了吧！我得打薄呢，没事还得剪。你就是发际线跟眉毛都是，<笑>令所有人羡慕是吧？是的。<笑>哎呀，张翰太可爱了！<笑>来，来来来，谢谢，谢汉哥为我们准备的丰富晚餐。谢谢大家，谢谢大家。这一餐是最接地气了，有没有？哎呀，终于不用板板的坐在那儿吃饭了，太不容易了。这种就很舒服哈。这土豆啊，也还行。这个我特别爱吃土豆，麻烦你帮我多剪两块，谢谢。有点那个芝士味儿感觉。嗯。然后把这土豆放这儿，你再吃点。谢谢谢谢。我用那点几份面。嗯。会不会太横了？应该够了。那我担心呢，就吃的饱，吃的饱，吃的饱。多吃点。大家对我们这两位助理导游满意吗？满意。所以我们西藏之行就交给他们了，对吗？对。太可爱了。这俩孩子都挺可爱的。哎，月月怎么了？感觉有点冷，不舒服，我是不是要感冒了？冷啊！来这个这个，脸都有点烫，谢谢。感觉有点想吐，你要不要喝点水？我容易得肠胃炎，上次急性肠胃炎给整发烧。
凉的，就很容易。我回去一趟，没事吧？没事。你知道吗？凉了吧？你们想老公吗？我还挺想他的，我觉得。嗯特别像我今天这种状态哈，我觉得如果他要是能陪在身边或怎么样，从各个角度来说吧，自己会更加的有那种。你现在特别能理解我说的那个，就是想生病的时候谁能给你倒杯水，对，去医院的时候谁能陪在你身边的那一个感受了，对吧？对。对小雪，你有闺蜜吗？有。多吗？不多，你闺蜜谁啊？呃，豆子、李子璇，还有那个超越，现在是能够聊的多一点的。超越很可爱，嗯，性格很好，嗯，然后很聪明，脑子反应贼快，嗯。你有那种友情吗？我没有，我除了你，我没别人了。我的妈，太可怜了，谁能给我做？此生永不相负。哎，这是真闺蜜之间的聚会，还有个男闺蜜呢。对，汉哥，你有遇到过那种特别绿茶的女生吗？你觉得男人有多少能力能鉴别出来这个女的是绿茶？我分不分分不出来，这是绿茶。<笑><笑><笑>张翰说：“我招谁惹谁了？我今晚上弄得吃的喝的。<笑>”绿茶，你们知道吗？不是喝的那一种，而是形容一种，就是一种人。给我们解释一下吗？嗯，特别不容易解释，其实。心机很重。对，哎，看来峰哥知道。其实没有特特别能分的东西，但是你听过这种形容，绿茶如果用来形容人的话，是个贬义词，对，不是个好词儿。我们先来做个测试，好不好？正确答案就在这个地方。让我们来看一下啊，第一道题是：聚会要开始了，还有个女性朋友没来，以下哪种是绿茶言论 ？A。怎么还没来啊？大家都等他很久了。B 应该是路上有什么事儿耽误了吧 ？C 会不会出事了呀？平时有男生的派对，他都是第一个到的呢。答完了就请把牌子翻出来。嗯。哎呦，全民一样来，建民老师为什么选 C？ 因为这，这很这很坏呀、啊，这这这么说，啊、这很明显、啊。这为什么很坏？就是，就是他，就是他很坏。哈哈哈就问死我了，我知道这个。建斌老师开始撒娇了，你知道吧？对，我被我被逼的都没办法了，真的。哈哈哈哈来说说为什么你听到的这个反应是觉得他很坏？你说，你说，那第一句跟第二句的意图不一样的呀？哦，第一句好像是关心，第二句基本上就在说一个人吧。就是你觉得他在诋毁一个人？对啊，嗯。我觉得是把这个没有来的这个人说的很有心机，就挑明了干了，这这属于直直面硬刚，这属于是是吧？嗯。好，来我们来看一下啊。哎，<笑>好，来第二道题。闲聊时，某人被问到有没有男朋友，某人的哪种发言是绿茶言论 ？A， 我还没有男朋友呢。B， 有啊，我有猫猫。C， 
讨厌，哪有问的那么直接的？看有没有人选 A。我有一个。你选的。为什么？我不知道，<笑>你们不要笑我，我真的不知道。你就是瞎蒙的呗。因为我确实不知道应该如何去。<笑>那你这样的时候，你就必须撒个娇。哎，你那样。哦。因为因为人家不知道吗？<笑>就是这个。OK OK OK。就是这个。哎呦我天哪！然后凯凯选的是 B， 我也选的 B。哎，选的 B。OK， 为什么你们俩会选 B 呢？我也不知道。哈哈哈哈哈！我奈。好呀。我不是，我真的不知道，因为这个太难了。这个这个、这道题我一看，反正第一个呢，就是我认为我还没有难，这肯定不是，因为他很诚实。嗯。第二呢，他这个人非常坏。嗯。你看哈，有啊，我的猫猫有一种就是说没有直接回答，对，他就避让，然后呃给你一个什么希望，然后什么的一种钓鱼的一种感觉。他这句话的潜台词是。哎，他是暗示，有一种就是坏在里边。你说这个人多坏，特别坏。<笑><笑>那个，所以峰哥也他选的是 C， 因为我从这个字眼上看，我觉得 C 比 B 更讨厌。就怎么样能比第二个还讨厌呢？第三个他直接跟你说讨厌，基本上是说没有，但是没有之后他还要跟你撩一下。哦、oh, ，那来来来演绎一下这个感觉是？讨厌了呢，那么直接的。呀，讨厌讨厌了呢，那么直接的。我受不了。有，有生活经验，我已经有画面了，就已经很想下手了，你知道吗？<笑>哎，你来演一下。第二个，如果是要说的话，是什么样的语气？第二个，你是要讨厌还不讨厌？就是讨厌的话，讨厌的话。有啊，我的猫猫，的猫猫。张新月呢？救命啊！救命啊！张新月，张新月，管管你们家林峰吧。张新月呢？管管你们家林峰吧。你这么一说完，我觉得这两个都挺讨厌的。是，快，让我们看一下答案。有啊，我的猫猫，有猫猫。<笑>其实被林峰演绎完以后，我觉得这俩要讨厌起来都能挺讨厌的。但是呢，第三种呢，可能还有一种相对比较正常一点的说法，就讨厌哪有那么直接的，是不？我这个口气说完，是不就还好一点，对不对？但是有啊，我的猫猫，就是它猫猫这个叠词一出来，它、啊、怎么说它都带那个味道。你你演给我看看。有啊，我的猫猫。<笑>你演的太重了。哦，你再你再,你再撒娇一点。啊，有啊，我的猫猫，还是重了。凑合。啊。<笑>你就再再那个什么一点。再再什么一点？嗯，对对对对，导导演的职业病。<笑>有啊。我的猫猫，有点意思，<笑>有点意思，他有点意思。<笑>好，来，你的两个兄弟因为某人打起来了，某人的哪种发言是绿茶言论？哎，哎，你是选的 B， 你们俩为什么选这个呢？就嘴巴说而已，嗯、就表示关切，心里暗爽的那种。<笑><笑>对，就是出工不出力。嗯、啊，出工不出力，嗯，就是，哎呀，你们不要打了，不要打了，哎呀，哎哎，喝点水，啊，怎么回事？不要打了，不要打了，不要打了，不要打了，不要打了，跟你们说，就那俩哥哥打的头破血流的。好，来，我们来看一下啊，我真的不想伤任何人。哎，陈老师，你是不是全对啊？一百分
鉴茶大师，不如叫我台词大师。<笑>给陈老师上一杯，上一杯绿茶。<笑>那个凯凯是多少道？都对。你也都对啊？对。又想不到啊！<笑><笑>我们来听听老婆们是怎么定义绿茶的。绿茶还有什么就是特质吧？就想知道就是什么样的行为，什么样的状态，你觉得这就是绿茶？就是他不允许你做什么，但是他做了，是吗？这不就是双标吗？啊，这是双标。<笑>我觉得绿茶其实就是。绿茶其实就是他本身能做到，但是他就是要跟他的目标人物说他做不到。说，比如说我看上张翰了，然后呢拿下来矿泉水，啊，你不能，啊，你不能，<笑>你没想手啊，你没想手啊，<笑>直男，直男。就是他拧了，但是他没拧动。我帮你拧一下吧，来。对，这就来，谢谢。<笑>主要他为的动作是要引起他的注意。对，就能做到，但是他不做。然后呢，他请那个目标人物帮他做，拉近这个距离。哦。但是选择的方式基本上是一种示弱的方式。对，因为绿茶够淡，所以他是弱者，半弱。只要是示弱的，统称为绿茶。<笑>想法挺多啊。<笑>我觉得这种不算什么段位特别高的，你知道吗？就是说明明知道对方有女朋友或者是有男朋友，他非得去，还是还去跟人家联系。对，就联系完了还就是那种，啊、哦，我没有呀，你想太多了，我真的不是这样想的。哎呦。给涛姐急的，哎呀，烦<笑>死了！这个，你就像我老公，啊，那时候还没结婚，他就有一个女孩，就是说很喜欢他，就有点像粉丝那种，就老给他发信息、打电话。他觉得 get 不到吧？他 get 不到。娘、啊，天哪！然后有一次我就跟他翻脸了，我说要不你就跟他一直聊，你就不用跟我聊了。我说你就跟他去吧。这个瓜吃的比较大。<笑>然后我老公就那个人发的时候，他就直接回了个滚，就他一发过来他就回滚。哦，处理的不错。但是我过了很长时间，我发现那个女的就一直又打电话过来，那个人。我。然后我就把他电话记下来了。我想这样子也不是个头啊！你准备手撕他是吧？对，我就撕他了。哇，这才叫霸气侧漏。我就给他拨过去了。他就声音很甜的，喂，他说你是谁呀、啊？然后我说我是姐姐，哦，姐姐好呀，姐姐好。然后他马上我还没说什么，他说你别误会啊，我现在有男朋友了。开口就是陈茶了。我说你这样子打电话，男朋友不吃醋吗？而且凯哥，你经常给他打电话，他都不理你的，朋友是不会这样不理你的。我说这是我的电话，你记下来，我理你。他就蒙圈了，他说，呃。呃，好，好的，好的，姐姐，然后就挂了之后，他就再也没打过了。这个也挺厉害的，厉害，哇哦！我觉得你处理的很好，但是我又有一个疑问了、嗯，这种事情到底是应该让老公出面，还是应该你去出面呢？我不管对方是，就是说他是怎么觉得的，他是觉得凯哥处理好，还是我处理好，我不会在乎他的感受。我觉得只要是把这个事情，我不让你再介入到我的生活中，我觉得就 OK 了。对，他是。所以你你觉得自己太太这样子的处理，你满意吗？你觉得好吗？我觉得挺好的。
但是就是有点刚。我也不是说这样不好，这样挺好。但是我觉得他碰到好的人，就是太有点危险，我觉得。哦，其实你反倒担心自己太太的安全了，因为他是在民宿嘛，这太太是在民宿。这个回答非常厉害。其实是一种爱的表示。我相信周杰听到真的，心里头应该蛮开心的。没事，兄弟，今晚肯定过得不错。还好老陈是生人勿扰，对吧？生人勿近，就是他们长得那种西北人的那个样子，就是多奇怪，那俩人长得。我们俩长成什么样了？怎么就长？怎么这就奇怪这个词儿？<笑>所以他们拍《甄嬛传》就只有蔡少芬跟他，敢跟他聊天反正就长得很放心，<笑>对吧？对，长得非常放心。就你看人家齐静多会聊天，人说长得很放心，那不是长得很奇怪？我们俩怎么就奇怪了？我们。我们长得像一俩门神一样往这一站，一人一人一半一上，你知道一站。<笑>哎，我特别想知道男人是不是有的时候特别享受绿茶在身边。<笑>但是呢，有那种女孩，她是个未婚，就比如说像你这种没有没有女朋友的，但有一个女孩，她真的很喜欢你，但你能鉴别？不是人家喜欢你，然后她咋绿茶？能够举个例子我在我老公面前绝对是绿茶，啥都不干，能干我也不干。<笑>我老公说我最习惯的动作就是在床上蹬腿。<笑>其实他你说他什么都不能干吗？他能干。嗯。你说逼急了，你说你不干。嗯。肯定得干。嗯。但是你们很享受这个过程。确实是这样的。<笑>就是刚才刘涛姐说了一个话题，就是如果说，就是单身的话，哈，相互喜欢的时候，如果女方表示示弱的话，应该不算是绿茶的行为吧？嗯嗯。其实这种示弱的方式是一种信号，我散发一种信号，我看看你愿不愿意接收这个信号，是吧？所以。就绿茶的行为，可能更多的还是一种破坏人家感情的一种一种行法，是吧？我觉得，首先，我觉得像绿茶，就是他们表述的像绿茶这种人吧，我我真的觉得他不分男女，嗯，很多男的也会是这样，他不是说他要跟你怎么样，他就是要破坏你，他内心里就是有这个阴暗的东西，就是要使坏，不见得人家好，对对，就是很奇怪的一种，这个不分男女，那就是要给你搞破坏，你说这个人多坏，特别坏。这不有病吗？对，对<笑><笑>我们回去吧。好。嗯，哇，你还好吗？还，没事儿。哎呦，凉了吧？还行吧。可能今天刚着凉了，就有点不太舒服。那行了，你别过去了，我也我也准备收拾一下了。嗯。啥呀，姐？建兵师级，好像很不好意思的样子。没有，没有，没有，我我脸都红了，你哎，我我我我。这陈老师全部为你写的。嗯，不止这个哈，不止就这些哈。妈呀，能出本书、啊！你给我念吧，金姐，我想，我想就是伤害的深一点。<笑>好，给你念。纪念我三十七岁的生日的时候，白驹过隙，多少事，如梦如露如电，故纸堆中，都曾是活色生香好聚。古人今人台上台下，去得太痴迷
，人生如戏，不知哪个捉笔。”遥想智庸当年，御寒出嫁了，书生意气，痴狂无忌，也成就一真一幻传奇。夜凉如水，曾执子之手，西窗剪烛，深情无限，一片还赠微薄。哇哦，这好陈老师啊！哎呀，好文采啊！哦。哇塞，嗯、这个简直这，这个太甜了吧！嗯嗯哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我死了！凯哥，你能送我点啥？嗯，凯哥现场现场来首诗，快！恭贺敬礼。接下来西藏之旅会紧张吗？不会，现在很少有事情会让我紧张。嗯，安定哥，半<笑>岛西藏可能有高原反应，这就是个惹事儿精，你知道吗？<笑>我还很好奇，我觉得高反到底是一个什么样的反应？嗯，哦、会怎么样？人会怎么样？<笑>你老婆好可爱啊！<笑>因为我之前是被高原毒过一次，毒过一次。所以我就一直很害怕我，我万万一我高反怎么办？会不会影响到大家行程？综上所述，咋玩？怎么玩？玩什么？这汉哥是太不容易了，有点期待了。嗯，他们去玩，我觉得能体会到不一样的东西，我也很期待。嗯。我也很期待他们西藏之旅会发生什么，是惊吓呢，是惊喜呢，是吧？会不会有冒险呢？我们下期节目再见啦！加入芒果 TV 会员，每周三中午十二点抢先看《妻子的浪漫旅行》第五季，每周四中午十二点会员尊享 Plus 版，解锁更多精彩内容，还有每周二播出的 PG Vlog 加码福利，等你来看。好吧，那我们这期节目就到这里，跟大家说再见了。我们下一次再见啦！本节目由唯品会冠名播出，跟着妻子去旅行，超值好物买不停。之野域江南，太美了。我们现在行驶在雅鲁藏布江上，哇！嗨，太神奇了，这个。爱了爱了，哇！妻子的浪漫旅行。来，两位同志，知道。你是负责安排行程的导游同志，所有的钱现在交给轩姨。轩姨，我给你一个任务，我们是要游雅鲁藏布江，九百八一位。一位，这么贵？你去聊吧。你是在跟我对着干吗？我没钱的话，怎么补姐姐吗？你想好了？这汉太坏了。轩姨，接下来就介绍东西啊，啊，这个任务就都交给你。所以这一项是你负责还是他负责的？是我。你又找了个助理，杀了我吧。好想哭啊！轩姨太难了，轩姨准备一下那个开场舞蹈。我能不跳舞啊？脑子今天巨疼，整个人都疲惫的要死。啊？怎么回事？如果看到峰哥接吻戏，能接受吗？我很介意这个。他说他跟你请没有感觉。你不要跟我说话，你再跟我说话，我要生气了。为了这种小事去吵，太不值。下次合体的时候，不要再哭哭啼啼的跑来找我们。我也不想跟你解决问题，要走你走，真的不想搭理你了。干嘛呢你？为什么要这样啊？我怎么着你了？没怎么着。那没怎么着，你甩个脸给谁看啊
我没甩脸。你还没甩脸，我要不要我给个镜子你看看？我就觉得特别可笑，这个事情真是毫无意义。我觉得这个没有问题啊。人都会有急躁的时候，也是发泄的方式。你别火上浇油了。阿哥，最近一次心跳加速是多久？第二天清早起来的时候，一转眼他在静静的熟睡，看着他我就会心跳。啊、<笑>谁？哇，嗯，这瓜可以吃三年上微博参与妻子的浪漫旅行话题讨论，与微博网友一起甜蜜磕糖。感谢首席合作媒体：希望娱乐、微博综艺、希望综艺、希望新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、谈心社。感谢短视频互动平台：抖音。新闻客户端合作：新华网客户端、凤凰新闻、一点资讯、界面新闻、Zucker。战略合作：亲子母婴媒体、年糕妈妈。深度知识合作平台：秒懂百科。世界如此简单，指定问答社区：知乎。首席母婴知识合作公众号：科学家庭育儿。感谢特别合作。快手、趣头条、讯飞输入法、智行、美佑、搜狗搜索、百度输入法、腾讯地图、木棉说、异想生活笔记、媒体支持、中新网、凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、千龙网、粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大香网、大众网、亚洲娱乐网、花边娱乐、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视、时代文娱。